你别凑热闹，我去。就这样不见了，不可能！再给我搜！走！怎么样？有没有看到什么？一个人影也没有。这么多的人，居然把一个刺客给追丢了，太笑话了！就是啊，这个人的身手好快呀、啊，简直像闪电一样。报告王哥福大爷。前前后后都找过了，找不到刺客。你们仔细搜查过了吗？每一间房间都仔细搜查过了。怪了，这个树房斋边有后院，刺客不能翻墙。会不会趁我们追进门一阵混乱的时候，再从大门跑走？不可能，我盯得那么紧，除非他有障眼法。皇上吉祥。老皇马吉祥，怎么样？刺客抓到了吗？启禀皇上，臣一路追到树房斋，眼看着刺客进来，竟然就这样不见了。你们口口声声说是刺客，你们怎么知道他是刺客呢？他伤人了吗？呃，是啊，这事确实有些奇怪。来人只是一个人，而且看起来功夫非常好，单身闯入皇宫，未免太大胆了吧？只伤了小凳子、小桌子，出手也不重。看来这个人只是来探探虚实的，被人发现了也不交手，拔腿就跑，实在有些怪异。难道是蒙丹？是他，一定是他，他沉不住气了。这个人也太小看我们了，把这皇宫就当是他的家了，要来就来，要走就走。哎，皇上，那个刺客只是一个人，想必不能成事。臣马上派人搜查整个皇宫，力求安全。已经夜深了，老佛爷和皇上还是早点歇着吧。是啊，今儿是皇阿玛过寿，不要让这些小贼破坏了兴致。安全问题就交给儿臣和尔康吧。正是。老佛爷，臣妾觉得这事儿有点不大对劲儿。这个树房斋只有一个入口，没有逃走的路，刺客怎么会不见呢？这是紫薇和小燕子住的地方，万一藏一个刺客，这两位格格可怎么办呢？你们大家还是把床底下、柜子里，还有屋梁上能藏人的地方全都搜查一遍。正是，皇后说的对
，三围再广，立刻仔细搜查，任何一个角落都不要放过。大。是再仔细搜查一下好。小凳子、小桌子的房间都已经找过了，明月彩霞的房间也已经找过了。现在，就只有这个房间没有仔细的搜。听说只有这间房子还没有检查过。皇阿玛，我的房间最简单了，一目了然。要藏一个人恐怕不容易啊。哎，你们不要破坏了我的东西，看看就好了。不要拿着剑刺来刺去的，看着我好紧张啊。啊，对呀、啊。我还养了只猫呢，别把我的猫给刺伤了。你们快点搜，两位格格的安全可都在你们手里了。张总，张。启禀皇上，到处都干净容嬷嬷，拿给我看看。回老佛爷，只不过是个布娃娃，没想到这两个格格这么孩子气，十八九了还玩这个。布娃娃，小燕子是你的吗？笑话！我会玩这个，是金锁的吧？不是吧？我从来没有玩过布娃娃。把那个布娃娃拿给我看看，扎！哎呦，怎么这么扎手啊你皇阿玛，有什么问题吗？这个布娃娃有什么来头，还是有什么玄机啊？紫薇和小燕子不可能做这种事情，他们连懂都不懂。你不要中计呀、啊
，老佛爷，今晚的事情都很奇怪，您一定要弄清楚啊！花妈，这怎么回事啊？我们做错了什么？你干嘛把我们抓起来呀、啊？我就知道你们两个来历不明，居心叵测，把这个邪魔玩意弄进宫来。皇上那么爱护你们，处处护着你们。给你们这个特许，那个特许，把你们看得比真哥哥还珍贵。你们不但不报恩，反倒来谋害皇上，真是丧尽天良，七心烤猪。统统快起来！塞威，把他们男的送男监，女的送女监，暂时送到大内监牢去，等皇上来查办。走。妈妈，你怎么不说话？皇上，不要让悲剧重演，快阻止他们呐！皇上，两位哥哥对皇上好的不得了，皇上为什么要把他们关起来呢？皇上，请查清楚，再关起来也不迟啊！皇帝，不要再执迷不悟了，事实胜于雄辩，拉下去，关起来再说。怎么办？走，快点进去！走，快进去！走。什么？那个布娃娃，它是个什么玩意儿？为什么找到一个布娃娃，就把我们全体都关进监牢里呢？皇上不是已经认了小姐了吗？为什么动不动一生气，又把我们关到监牢里来呢？小姐，你说句话，我好害怕，害怕再来一个梁大人，再把我们这些人毒打一顿，我们会不会被砍头？我家里还有个爹呢。不知道死以前还能不能见爹一面？砍头！你不要吓我了，怎么会砍头呢？为什么要砍头啊？我们被陷害了，刺客、布娃娃都可能是预先准备好的，这是一场戏。千方百计的把皇阿玛、老佛爷都引到树方斋去。现在当众搜出布娃娃，是人证物证，样样俱全了。可是我就是想不明白啊，一个布娃娃嘛，有什么了不起的？怎么会让皇上跟老佛爷都变了脸呢？自从汉朝起就有巫蛊之祸，中国人就是迷信这一关过不了。什么蛊什么祸？我们又倒霉了是不是？又是皇后在捣鬼是不是？他想杀死我们，是不是？小燕子，不要哭，我们经过大风大浪，说不定还能度过这次危机啊。尔康还有五阿哥会拼死来救我们的。皇阿玛那么聪明，如果连我都想得出来这是一个陷害，他也会想明白的。他会吗？我看啊，他脸色发青，一直盯着小姐跟小燕子，那个样子实在是太可怕了。早知道，我就不该做那首《走进监房》，四面都是墙的诗。人家都说做事啊会应验的，你看我现在动不动就被关进监牢里啊！我当时就应该做《走进监房》，四面都是窗，翻翻窗子也挺容易的。你看现在一点办法都没有。我现在好想走进一间房，里边有张床啊。可我好想走进一间房，里面有个娘，就好了。好，我们现在就来想象那间房，里面有床、有窗，还有娘。就怕走进间房都是黄鼠狼。哎呀，呸呸呸！这房间里啊，怎么有黄鼠狼呢
，像我这么倒霉的人，如果走进一间房，有窗，有床，还有娘，那大概是不可能的事情。有一屋子黄鼠狼倒是可能的很。老佛爷吉祥，皇上吉祥。老佛爷，皇上，今晚的事非常明显，一定是有人要陷害紫薇和小燕子。那个布偶绝对是栽赃，请你们想一想，为什么会有刺客在乾清宫出现，然后拔腿就跑？这分明是要把我们大家都带到树方斋去。到了树方斋以后，搜人是假，找那个布偶才是真。所以，请皇上明察，不要再错怪了格格。是啊，这个巫蛊之事，小燕子他们那么单纯。怎么会做呢？再说，他们对皇上的一片真心，天地可表。就拿今天的祝寿点子来说，都是小燕子想出来的。那首祝寿歌是紫薇写的。他们对皇阿玛这样用心，怎么可能会害皇阿玛？可是今天晚上大家在搜查房间的时候，紫薇和小燕子为什么那么性急啊？那股心虚的样子，连朕都看出来了。他们哪有心虚？是皇上多心了，你们两个不要再说了。这件事情我们当然要调查。如果紫薇和小燕子是受冤枉的，那一定查得出来。现在东西搜出来了，总不能不办吧？你们成天和那两个格格在一起，有没有知情不报？有没有包庇？有没有同谋？我们都会调查。所以你们最好闭嘴，回去，明天再说。包庇，同谋。老佛爷，人生最残忍的事儿，就是把一片忠心当成恶意，这样会抹杀多少忠良，冷掉多少热血。皇阿玛，就算以前种种，你都忘了，今天发生的事，你就不能分析一下，仔细想一想吗？哼。不管是谁做的布偶，也不管是谁放到那儿的，有人想置朕于死地，这点是非常清楚的事情。朕一想到这个事情啊，所有的心情都没有了。这件事对朕的冲击太大了，朕一定要好好的想一想。皇上，只怕那个布偶的用意根本不在皇上，而在紫薇和小燕子身上，是有人要置他们于死地。请皇上想象以前的真刺事件，想想那个梁大人吧。尔康，你不要为了维护紫薇就把箭头指向别人，这诬陷和栽赃是一样的可恶。这两个格格成天溜出宫去，古古怪怪，形迹可疑。这整个皇宫里最有可能做这件事的就是他们两个，即使不是他们做的，也是那几个宫女和太监做的，或者是他们集体做的。皇阿玛，老佛爷要这么误会，还说得过去，因为老佛爷没有看到过去那些惊心动魄的事。但是皇阿玛，你怎么可能误会呢？皇上，以前的每一件事还都历历在目，请皇上想想紫薇为皇上挡刀的事儿吧。如果他想害皇上，他怎么会去挡那把刀呢？两个丫头无论如何都是嫌疑犯，你们先回去，朕要好好的调查这件事儿。不要说了，回去吧。臣儿臣告退。你们两个小心着点儿。那个道内监牢，朕已经派重兵把守，绝对不允许劫狱的事情再次发生。尔康啊！不要害了你的阿玛跟额娘啊！阿玛、额娘，求求你们快想办法救救他们吧！我也知道这次事情很严重，可是紫薇他们是无辜的呀！这件事完全是皇后在栽赃。可是老佛爷，老佛爷完全跟皇后一个鼻孔出气。最奇怪的是，皇上完全听不进我们的话。
我只怕这样拖下去，子薇和小燕子又会很惨。子薇怎么会这么命苦？好不容易当上的格格，今天又发生了这样的事情。娘，我没有办法可想吗？你为娘娘说话有用吗？这怎么会有用呢？你想想看，老佛爷是皇上的亲娘，哪有亲娘不喜欢自己儿子的？他一见着那个布，他就胆战心惊了。即使的心里有存疑，即使的认为可能会是陷害，他一定要除掉这个嫌疑犯。这就是我说的“宁肯错杀，不能失误”。何况，老佛爷从来也没有喜欢过紫薇和小燕子。听阿玛这样分析，就是说他们毫无希望了。可那就是一个布娃娃嘛，他会害死谁呢？我去找一百个布娃娃，全都写上我的生辰八字，我让老佛爷看一看。我会不会死？阿康，你不要吓我。闺娘，连你们也相信这个布娃娃会害人，是不是？鬼神之事，我绝对不拿他开玩笑。二康，你的阿妈额娘年纪大了，再也经不起这样的风风浪浪了。自从你和紫薇来往以后，我真是没有一天的好日子过。现在又发生了这么大的事情。你千万不要轻举妄动。我知道你爱紫薇，但是你也要爱惜你的父母呀。我知道，我让你们这么操心，实在是不孝极了。可是我现在真的六神无主了。一想到紫薇又被关进了那个暗无天日的地方，未来还会遭受什么不幸还不知道，我真的痛不欲生。我连思考的能力都没有了。老天呐！我该怎么才能救出他们呢？你不要跳脚了，你整个世界你都在场啊！你应该冷静下来，好好的分析一下。除非你抓到真正陷害紫薇的那个人，否则你无法救紫薇。陷害紫薇的人就是皇后，一定是她。可怎么抓得到呢？你不要大呼小叫的好不好？虽然在自己家里也是隔墙有耳啊。好，我马上进宫去见皇上，看看能不能帮上什么忙啊。谢谢阿妈，您在皇上面前说话总比我有分量，分析起来比我清楚。我现在已经章法大乱了，不过你还要赶快就去调查一下，那个刺客，那是个关键人物。如果刺客跑进了树方宅就不见了，当时有没有侍卫从里面跑出来？跑进去的是刺客，跑出来的是侍卫，你太疏忽了。还有，是谁掀起的那个床垫？阿玛，您不愧为大学士。你们两个从实招来吧。你们干了什么好事儿，我完全都知道了。你们化妆成刺客，把我们大家都引到了树方斋，然后脱掉了夜行衣，换了本来面目出来。跟我们大家一起搜捕，然后掀开了床垫，露出了布娃娃。你们好大的狗胆！敢在老佛爷、皇上、我跟五阿哥面前玩花样！你们两个不要命啊！冤枉啊，傅大爷！奴才是你的亲信，怎么可能做这种事？是啊，韩珠格格和紫薇格格对我们恩怒如山，我们感激都来不及，怎么会陷害他们呢？你可要详查，不要冤枉了格格。也不要因为给格格开罪，而冤枉了奴才啊！还敢狡辩？除了你们，没有人能够进得了树方斋，然后消失的无影无踪。明明就是你们两个搞鬼，还不够出示谁的支持？难道要我把你们送到刑部问罪，才要说出真相吗？五阿哥，傅大爷，今天就是把奴才送到刑部，奴才也是这几句话，再没有第二种答案。奴才兄弟两个，从小在宫里当差。三代都是宫里的暗打，绝对不会做这种伤天害理的事。奴才行得正，不怕调查。对，如果五阿哥和傅大爷这样怀疑咱们，就把咱们送到刑部吧。咱们被派到树方斋，一直忠心耿耿，没想到被人这样怀疑，奴才们也灰心了。傅大爷，你再陪奴才一番，没想到落得这样下场，奴才向你请罪了。高远
，你口口声声说你没有做过这件事儿，那么你为什么会去掀那个棉被呢？是不是有人指使啊？那个棉被薄薄的一层，要想藏个人，不是太勉强了吗？为什么会去掀呢？如果你老老实实、实话实说，我可以饶你一死。冤枉啊！奴才当时真的以为刺客藏在棉被底下。完全是为哥哥们的安全着想，当时奴才已经把可能的范围通通搜过了。那么，我追刺客追到树方斋的时候，你从里边出来，你难道没有看到刺客进去吗？奴才什么都没有看见，怎么可能呢？如果福大爷这么推算，那么宫中所有的侍卫都有可能假冒，不一定是奴才。宫里当差的侍卫有两千多人，应该一个个搜查，可为什么福大爷不怀疑别人？一定要怀疑奴才呢！不要因为我们两个方寸大乱就怀疑每一个人，万一冤枉了他们，我们岂不是和冤枉小燕子、紫薇的人一样可恶吗？你说的对。小姐，来，把衣服穿上。好歹啊，也会暖和一点。来，哎，我不要，我不要，你给我披上了，那你自己怎么办呢？我不冷，我不冷啊。你不冷才怪呢。你看，你的手冻得像冰块。我，哎呀，我现在又冷又饿，我真想走进一间房，有锅热鸡汤。你、啊、你好贪心啊，还喝热鸡汤？我啊，是走进一间房，有锅热米汤就好了。昨天早上，我刚把一锅喝不完的红枣桂圆汤给倒了。啊！你也太浪费了，我现在只要能喝一口就好了。你啊。我的衣服就不会觉得那么冷了。对对对，套上吧。我的，你们就不要再照顾我了。都进了监牢了，还当我是格格？哎，你们俩真倒霉。自从被华马送到我这儿来，一会儿挨打，一会儿进监牢，总有一天你们的小命会被我折腾掉的。还有小桌子、小凳子，我也不知道他们现在怎么样了。我们大家不要伤心了，我们起来活动活动，说不定会暖和一点呢。熟了的嘛，有有所要，老有所终，光刮孤独有我牵龙。
去哪里？我们五个人在一起，不要分开。那可由不得你，走。小燕子。老佛爷，我就知道他会赖得干干净净，他的功夫可大着呢。当初没有经过选秀女，也没有经过内务府，居然能混进宫来当宫女，接着把皇上唬的是团团转，居然带他去出巡，接着怎么又弄出一个刺客事件，然后就平步青云到了今天这个地位。老佛爷，您想想，一个小女子，怎么会有那么大的魔力？你臣妾之间。她一定是个妖女，紫薇，再不招就用刑了，快说！老佛爷，我对皇阿玛充满了崇拜，充满了亲情，我怎么都不可能要害皇阿玛的。老佛爷，我知道你不信任我，也不喜欢我，可是请不要把我对皇阿玛的一片真心扭曲到这个地步，那实在太残忍了。你不要搅赖了，东西在你的床垫下。这是人人都目睹的事，你还有什么可说的？我是被冤枉的，有人要陷害我，老佛爷，请明察。你就坦白招了吧，你们是不是白莲教的人？如果不是你做的，是不是小燕子做的？你们受谁的指使？快说！白莲教，天哪，小燕子连巫蛊是什么都不懂，她怎么会做这种事呢？小燕子不懂巫蛊。那么显然你懂，我懂并不代表我会去做。这个丫头犟得很，不用刑她是不会招的。你要逼我用刑吗？杀死我，我也不能承认我没有做过的事啊！用刑！啊去打成仗，皇阿玛一定会以为是真的，他会对我们伤心。我没有，没有，没有，就是没有啊！啊啊啊！老佛爷，救我，救我！站在菩萨的份上，请你仁慈一点吧！啊啊！一个要谋害皇帝的人，我如何能救？如何能仁慈？对你仁慈，就是对皇帝的不仁慈。如果你是被冤枉的，那么一定是你屋里几个丫头做的，真的不知道吗？你要不招，我就一个个审问，总有一个会招。天哪！难道太后还要对小燕子、金锁他们用心？啊啊！我招了，我招了，请不要再这样对我，我实在受不了了。啊！是我做的，是我做的。全部都是我一个人做的，真的是你做的，小燕子帮你忙做的，所有的丫头奴才们一起合作，是不是？不不不，是我一个人做的，是我，小燕子他们都不知道，是我做的。那你为什么要这样做呢？皇上已经封你为格格，又把你指给了尔康，你还有什么不满意？你为什么要谋害皇上？
，皇阿玛让我娘等了一辈子，恨了一辈子，怨了一辈子，我要给我娘报仇，报仇，报仇！啊啊、这就是了。不论佛晓入宫，是不是为了昨夜的事情而来啊？皇上，臣知的宫里出现了巫蛊，带给皇上的震惊，一定是非常巨大的。但是巫蛊之说早已经是不攻自破了。那个小小的布偶想要发生什么作用，臣以为完全是无稽之谈。就拿目前来说，皇上是神清气爽，身强体健，显然那个布偶根本没有什么作用。为了一个无用的东西，弄得宫里人人自危，恐怕会因小失大，望皇上三思、啊。朕已经三思过了，朕最伤心和震撼的是那个做布偶的人，他一定是相信这个布偶可以置人于死地，他才会做。不管他是谁，他要朕死，却是事实。朕没料到，朕会失败到这种地步。在这内宫之中，居然有人要朕死！哎呀，皇上，或者这个人知道布偶不会让人死，却可以让他嫁祸的人死。福伦啊，朕可以信得过你吗？可以跟你说几句真心话吗，皇上，请讲。你确信这是一个假货？如果要丞相信紫薇格格，或者是还珠格格要伤害皇上，这是绝对不可能的事。他们非但不会伤害皇上，如果他们知道谁要伤害皇上，他们还会拼性命的。这一点，臣愿意用项上的人头为两位格格担保。其实，朕已经想了一夜了。紫薇和小燕子过去的点点滴滴，现在的种种种种，都明明白白的摆在朕的眼前。他们亲切的像朕的左右手，难道自己的双手也会害自己吗？所以，对他们两个，朕现在已经没什么怀疑了。皇上圣明。可是现在所有的证据都指向书房斋，朕一想到这幕后种种，就不寒而栗啊。如果抽丝剥茧，一重一重的查下去，还不知道要抖出多少秘密，牵连多少人呢、啊？如果朕下令查办，恐怕这整个后宫会天翻地覆。现在嫔妃之间各有派系，老佛爷又有自己偏爱和信任的人，朕怎么也不能伤老佛爷的心了。到时候犯罪的人为了脱身，没犯罪的人为了自清，其他的人又彼此倾轧，一定会演变成这个咬那个，那个咬这个。朕就想到汉武帝时代的巫蛊之祸，死了几万人，就浑身冒冷汗呢。朕又想到，当年的执勤王那件喇嘛的眼媚事件，让父子反目，兄弟相残，真让人毛骨悚然呐！原来皇上已经想得那么透彻了。所以，除非拿到确切的证据，根本不能声张，以免案情扩大。就算拿到了确切的证据，能不能公开，能不能处置，也还是一个问题啊。昨晚。朕就非常疑心，如果这个书房斋可以有人出入自如，真是让人胆战心惊啊！既然有人非要置这两个丫头于死地，这两个丫头的处境就相当危险。也许监牢是最安全的地方，不如让他们在那儿暂住几天，等朕想清楚了怎么办再说。尔康和永琪那儿，你就让他们稍安勿躁吧。皇上圣明啊！跟皇上这么一谈，臣才恍然大悟。但是两位哥哥毕竟是女儿身呢、啊，现在天气又冷，监牢里寒气又重，恐怕两位哥哥吃不消啊。
还有，皇上虽然不相信巫蛊，但是老佛爷却训得厉害。老佛爷跟皇上是母子情深，保护皇上的念头是压倒一切的。只怕我们还没有来得及调查事情的真相，洗去两位哥哥的嫌疑，老佛爷就要采取行动了。不管怎样，先上朝。上朝之后，我们立刻来办这件事。紫薇已经招了，布娃娃是他做的。他说你们都是白莲教的余孽，是不是？白莲教？谁说我是白莲教的？我明明是红莲教的。老佛爷，这个丫头最会东拉西扯，分散别人的注意力。老佛爷，你要小心。紫薇都招了，你还有什么可说？你和紫薇是不是一党的？紫薇招了。他真的招了，不错。紫薇说是他做的，他为什么这么说？你们怎么知道他逼得他非承认不可啊？我老实告诉你们吧，那是我做的，你们就不要欺负紫薇了。他身子弱，经不起你们打打架架。一个布娃娃有什么了不起啊？我做了一大堆呢，好了吧？我一人做事一人当，要头一颗，要命一条。你们不要打这个打那个了。赶快把他们和小猪的小灯笼通通放掉！你招了，是你做的？我招了，是我一个人做的，跟大家都没关系。那你为什么要谋害皇阿玛？你说为什么就为什么呗，反正我也想不清楚，也说不明白。那布娃娃上面写着什么字？上面还有字啊？大概是。妈妈，明明毛毛，急急如律，令。老佛爷，您不要被他糊弄过去，他最会装疯卖傻这一套，他书房站的头会很多的妖术。老佛爷，以臣妾看，这件事儿整个书房斋都脱不了干系，恐怕他们都是串通好的。奴才也这么想。王后娘娘，容嬷嬷，你们喜不喜欢蜜蜂啊？要不要我再施展妖法，让你们尝尝满头包的滋味？当心，我今天晚上会在你们床上变出几千几万条毒蛇，把你们浑身上下都咬得稀巴烂。老佛爷，你听，他又要弄妖法了。上次我们被蜜蜂追赶的事儿，宫里人人都知道。说不定这次那毒蛇还真的会来呢。还不止毒蛇呢，还有几百只的癞蛤蟆，几千只的蜈蚣，几万只的蚂蟥，全部爬满你们床，爬进你们头发里，爬进你们耳朵里。哼！你居然敢这样诅咒皇后！不是妖女也是泼妇，把她拉下去，把那些奴才带来。是。五阿哥到，福大爷到。五阿哥吉祥，福大爷吉祥。皇阿玛气息怒，救救小燕子和紫薇吧！皇上，经过了一夜，不知道您想通了没有？听说今天一大早，老佛爷和皇后娘娘就开始审问紫薇和小燕子。如果只是老佛爷的话，臣相信紫薇和小燕子还不至于吃苦。可是皇后娘娘也在，只怕他们两个凶多吉少啊！皇阿玛，小燕子是你的开心果，紫薇是你好不容易找回来的亲生女儿，看在他们多多少少的好处上。
请不要冤枉了他们，再毁掉了他们。是啊，如果这个巫蛊世界是个陷害，你让他们两个糊里糊涂受尽委屈，你不会心痛吗？福伦没有跟你们两个说吗？啊，说什么？阿玛进宫以后，我还没见过阿玛。哎呀，朕正要去慈宁宫呢，不是你们两个挡着，朕已经到了慈宁宫了。儿臣陪您去。陈也去。老夫爷，求求你，求求你不要相信小姐的话，她都是为了要保护奴婢，才承认这些事情，全部都是她自己做的。其实，其实那个布娃娃是奴婢做的，跟尹小姐一点关系都没有。求老夫爷，求求老夫爷饶了小姐，惩罚奴婢吧。老夫爷，请开恩啊。两位哥哥心地好，最爱奴才了。老佛爷，上次你也亲眼看到了，这个布娃娃是我做的。我我不知道不可以做布娃娃，就做了一个，是我，老佛爷，是我做的，是我做的，老佛爷，是我做的，是我做的，老佛爷，您看恩呐，那个布娃娃，真的，真的是我做的呀，看恩呐，老佛爷。老佛爷，不是他们，是奴才。奴才以为做个布娃娃很好玩，所以做来玩的。谁知道这样就闯了大祸了。还有我，还有我，那那个娃娃是奴才做的，奴才该死，奴才该死。求求老佛爷开开恩，饶了两位哥哥吧，他们真的是世界上最好的哥哥了。不是他们，是我是我，真的是我。求求老佛爷。求老佛爷放过大家吧！老佛爷，您都看见了吧？如果那两个哥哥不是有妖法，怎么会把这些奴才收得服服帖帖的，连这上断头台的事儿都抢着承认？这有点太不寻常了吧！老佛爷。不管怎么说，这淑芳斋的人通通认罪了。如果这些布娃娃跟他们没有关系，也不必个个都认罪呀、啊。这些人里头，总有一个是主谋，其他的都是共犯。皇上驾到。儿子给母亲请安。老佛爷吉祥，皇阿娘吉祥。臣富尔康给老佛爷请安，给皇后娘娘请安。皇上吉祥，万岁爷吉祥。皇帝一早来慈宁宫，是不是为了昨夜的事？正是。听说母亲今天一清早审问了那两个丫头，不是说好了吗？朕要亲自审问，怎么没等朕来呀、啊？只怕皇帝心存仁厚，问不出什么结果来。这后宫的事啊，我能替你代劳的就替你代劳了。这事事都要皇帝亲自处理，你哪有那么多时间呢？那么皇阿娘问出什么结论来了吗？他们全体都招了，招了。皇上，这整个淑芳斋。两个格格，三个丫头，两个奴才，全体都招了。这个巫蛊事件，可是他们书房寨的集体杰作啊！幸好有老佛爷英明，都已经问得清清楚楚了。不可能的，小燕子一定不会招的。如果他招了，一定有什么不得已的苦衷啊！皇上，紫薇愿意为皇上去死，怎么可能招他没做过的事情呢？请皇上明察，把他们全都叫来，朕要自己问问清楚。容嬷嬷，传话下去带人犯，扎。哎呀，紫薇，你怎么了？花妈，我们昨天还为你唱歌祝寿，放烟火、猜谜语。
我都快乐的快要死掉了，没想到你马上就把我们都关进监牢里面，一大早就把紫薇带走了，还对他用刑，逼他招供。用刑？紫薇，是什么人对你用的刑？在哪儿用的刑？用的什么刑？娘真看看你伤在哪儿了。王阿妈，您问这几句话，证明您还关心我们。紫薇心满意足。关于那个布娃娃，紫薇已经招了，请处罚我一个人就好，饶了不相干的人吧。不不，我也招了，要处罚处罚我一个人好了，反正我皮厚，也不怕被打。<笑>皇上圣明，不是他们，是我是我，真的是我一个人做的。你要罚就罚我好了。皇上，你饶了小姐吧，她真的没有做啊。皇上，是我，皇上，皇上是我，是我，是真的是我，皇上是我。所谓招了，是这样招了。皇后娘，你也信了？那么一皇帝看怎么样呢？皇上，紫薇为了认爹，已经受尽了千辛万苦。如果再屈打成招，让他一片孝心变成了百口莫辩的弑亲大罪。如果是这样，他情何以堪？尔康，你好大的胆，胆敢说老佛爷屈打成招！老佛爷，皇上，皇后娘娘，晴儿有几句话不能不说。这个娃娃从昨日开始呢，就一直在晴儿的手上了。晴儿已经仔细的研究过了，缝制这个娃娃的白色锦缎，跟上次苏州织锦厂宋进宫的血缎是一模一样的。这就证明了这个娃娃呢，不是宫外带进来的，是宫里人做的。晴儿记得，这些锦缎当时老佛爷只留下了一些，剩下的呢，只送给了少数的几位宫内的娘娘，并没有送给书房斋呀。只要到进士房去查一下。大概就知道是送给了宫内的哪几位娘娘了。青儿，你这说的是真的？布娃娃在这儿，血缎在这儿，请老佛爷比较看看。皇阿玛，你赶快下命令，把那些娘娘通通给抓起来，然后你再用夹棍去抓抓她，说不定啊，有一大车的犯人呢。夹棍？紫薇，你被夹棍夹了？让朕看看你的手，皇阿玛，请不要看了。没，皇阿玛，你看，你看，不知道骨头有没有断了呢？如果断了的话，谁来弹琴给皇阿玛听？谁陪皇阿玛下棋呢？二哥，快传令进士房，马上查明回报。臣领旨。二哥，等一等。皇阿玛，请息怒。自从秦汉以来，历史上巫蛊事件。每次被牵连的人无数，被冤死的人也很多，而且整个宫廷人心惶惶。如果皇阿玛相信我和小燕子是无辜的，这件事可不可以到此为止？紫薇相信，皇阿玛洪福齐天，一个布娃娃是绝对不能够伤害皇阿玛的。如果追究下去，对皇阿玛的伤害，对老佛爷的伤害。对整个皇室的伤害都会非常严重，皇阿玛，请不要再追查了。皇上，紫薇的话正好说中了最重要的地方。这件事儿，不论是谁做的，闹成这样，那个人他自己一定心里有数。紫薇跟小燕子不追究的话，就等于是两位哥哥放他一马。晴儿想，人心总是肉做的。让那个人感动，还是比砍他的头好啊！不行！如果有这么一个人，做了布娃娃要害皇帝，再定计要害格格，这么一个罪大恶极的人，怎能放他一马？如果他再继续造孽，岂不还要害人？对，应该把他们揪出来，五马分尸，凌迟处死。
血断气缝制布娃娃。是奴婢的疏忽啊！当时啊，我只想找一块不起眼的料子，就在那零头布料里。这一块最素，也没有什么特色，奴婢根本不知道是血缎呢，还以为是一个普通的衬帘雪纺呢。奴婢真该死！哎呀，不要说奴婢该死，已经这样了，懊恼也没有用。你说现在该怎么办呢？王府爷和皇上那儿，看来是非查不可了。现在，我们还能陶醉吗？皇后，你可千万不要慌着手脚啊！就算净室房有记录，查出哪儿有这种料子，他也不能说是咱们做的。如果有料子的人都有罪，那牵扯的人就多了。想必那皇上啊，他也不敢这么做。反正啊。咱们有定没做就对了。是啊，不过是查到血盾而已，又不能证明什么。对，如果老佛爷怀疑到皇后娘娘，皇后娘娘就喊冤，要求彻查所有宫里的血盾。至于奴才，这两天呢，就到各个宫里去安排安排，让定妃娘娘那儿有。香妃娘娘那儿有，至于书房斋，还有，你去安排好吗？不要再出状况了。娘娘放心，奴婢这次一定非常小心。哎，还有那些侍卫，嘴巴封住了没有？高原高达，可靠吗？娘娘放心，他们如果把这件事情泄露出去。那就是脑袋搬家的大事儿。他们既然趟进这个浑水里了，硬着头皮得撑下去，谁拿自己的脑袋开玩笑啊？不过呀，现在的情况对我们不利。只好便宜了那两个丫头，暂时我们不能治她。不过娘娘，在老佛爷面前。恐怕也要小心一点儿。那个晴儿实在太机灵了，娘娘，千万千万要小心，不要露出心虚的样子，也不要和那两个小丫头作对。你真的认为我们能脱身吗？哎呀，只要娘娘死不承认。谁敢把这么大的罪名硬扣在娘娘头上啊？再说娘娘是皇后，比那些小毛孩子地位崇高多了。事情闹大了，整个朝廷都会震动。皇后的娘家，那拉氏家族也不会善罢甘休的。奴才猜想，即使万岁爷怀疑娘娘，这么大的事儿也会忌讳。娘娘，只管抬头挺胸。不要害怕太医，轻一点，轻一点。没办法，哥哥，您只好忍一忍。臣知道很痛，可是一定要包扎固定，不然恐怕会留下病根。不治好的话，手指就没用了。手指没用什么意思？有那么严重吗？回万岁爷，骨头虽然没断，但是骨膜已经受伤，关节也有错位，臣怕调养不好。会留下长期的病痛，调养不好，胡太医，这让你用最好的药把它治好，明白吗？朕不许他出任何差错，你知道吗？诏，诏，臣遵旨。金锁、啊，我在这儿，我在这儿，你忍一忍，马上就好。哎、太医，轻一点，轻一点。
床上，请你不要影响胡太医治疗，在一旁看着就好。太医一定会尽力治好格格的。都是我不好，是为拉他走的时候，我宁愿跟他在一起，不分开，不应该让他单独去审问。如果有我在的话，事情一定不会是这样，我一定会拼命挡在他前面的。你也别难过了，当时侍卫只带走他一个，你也无可奈何呀、啊。紫薇格格，对不起，臣知道很痛，作为十指连姓，没有一种痛可以跟这种痛相比了。臣现在马上开方子去抓药，立刻进了服下，或者可以止痛。快去抓药，快去，快去，快去，快去。快去紫薇，你还好吧？王阿妈，我还好。紫薇啊，朕真的没想到你们会再受这次罪啊！如果想到了，怎么也不会让你们进监牢啊！皇阿妈，你居然不相信我们！为了一个布娃娃，你居然忍心再让我们去坐牢，让紫薇再受一次苦！我们拼命喊你、求你，都不理我们，你太残忍了！我再也不会理你，再也不会相信你了。燕子，怎么可以跟皇阿玛这样讲话？昨天晚上那种状况，人证物证都在，那么多人瞧着，皇阿玛总不能不办吧？你瞧，现在不马上放出来了吗？如果没有晴儿，我们哪里放得出来呢？到时候可能每个人的手指都跟紫薇一样了。小燕子，紫薇，你们都别太伤心了。朕也有朕的无可奈何呀，尔康，你去和你阿玛再好好谈谈，再回来开导开导这两位丫头。是，紫薇啊，你好好的休息吧。朕相信，像你这样既懂事又识大体的丫头，上苍一定会给你最大的怜惜。朕保证，一切灾难到此为止。以后都是贪图了。谢皇阿玛，别谢朕了。朕贵为一国之君，本来可以呼风唤雨，可现在却连自己心爱的女儿都保护不了。朕也有许多挫败感。对于你们两个，朕真是有很多的歉意呀、啊。皇阿玛，紫薇什么都了解，请皇阿玛不要担心了。我会照顾自己，让自己很快的好起来。我想，再过不久，我就可以陪皇阿玛下棋了。朕也好想跟你下棋呀、啊，别着急，慢慢的把伤养好，咱们父女找一天，痛痛快快的下几盘。皇阿玛。你以后再也不要把我们关在监牢里面，好不好？好，朕答应你。皇上，您昨晚一夜没睡，今天又忙了一个早晨，你也该休息了，让紫薇也早点休息吧。好，朕先走了。臣妾陪皇上一起走。书房寨的安全，你们有没有重新部署？哦，启禀皇上，今天一早，陈哥我阿哥就审问了高远、高达。昨天晚上的刺客显然是个内线，而且是个高手。臣以为，宫里的侍卫都逃脱不了干系，尤其以高远、高达的嫌疑最重。但是他们两个抵死不承认，臣又怕冤枉了他们，只好放了。但是他们没有尽到保护书房寨的责任，却是事实。臣已经做主，革了他们的职位，调他们到东陵去守墓园了。做得好，朕也想了一夜，也觉得这两个侍卫最为可疑。那么现在书房寨的安全，你们预备怎么办呢？皇阿玛，如果您允许，儿臣认为最好由我和尔康亲自来保护。我们现在已经是惊弓之鸟。
对任何人都无法信任。好，你们可以随时出入书房斋，不必避嫌。如果老佛爷问起来，就说是朕命令的。书房斋的安全第一啊，规矩礼节都暂时丢到一边吧。谢皇上恩典，谢皇阿玛。但是你们自己的行动还是要小心一点，不能太没顾忌。是。虽然你们是自己守护，可你们也不能时时刻刻都待在这儿。晚上谁来守夜呀、啊？侍卫不能少。皇上，不知道可不可以从宫外调派人手进来？这还是不大好吧？宫外的人连宫里的人都不认识，如何分辨谁是谁非？怎么弄得清楚来人的底细？这样，把乾清宫的客室汉调来。皇阿玛身边的人不能调，我先把景阳宫的人调过来。好，就这么办。好好安慰他一下。我会的。你什么时候做的不好，跟朕说个明白。不是，万岁爷，你千万不要冤枉了娘娘。娘娘心里只有皇上啊，连做梦都喊着皇上，她怎么能害皇上呢？怎么？这个无耻的东西，你以为朕不知道？就是你在皇宫的后面挑拨离间，无所不用其极，还叫冤呢？朕先杀了你！我我万岁爷，万岁爷开恩，万岁爷开恩，万岁爷开恩。人不知，除非己莫为。你做了什么好事，心里头明白。朕今天过来没有带任何人，就是还顾念着夫妻之情啊，想给你留一线生机。如果你还是不想说实话的话，那朕就不需要顾念什么了。任何一项罪名都可以废了你，让你永远见不得天日。皇上。你冤枉臣妾了，臣妾就是有一百个胆子，你不敢谋害皇上吗？一百个胆子，我看你简直有一千个、一万个胆子，而且个个都是黑的。你还想抵赖吗？还是不想说实话，是吧？哼，你是想让朕把那个布娃娃送到刑部去调查？嗯？皇上就是送到刑部，臣妾还是那一句话。为什么皇上就凭血断这一个线索，就能断定是臣妾所为呢？难道丽妃娘娘那儿没有血断？难道其他娘娘那儿没有血断？就连秦二爷说，老佛爷那儿还有血断呢。放肆！难道老佛爷也会谋害朕不成？如果皇上对臣妾也不信任，那么任何人都值得怀疑了。那两个格格。说不定也有血断，说不定是令妃娘娘给他们的，也说不定是他们从哪拿的。哼，给你一句话：多行不义必自毙。你的所作所为，朕现在清清楚楚。你招与不招都是一样的。别以为朕一定会顾及老佛爷，就会忍让你三分。我告诉你，有一天你的真面目揭开之后，第一个要除掉你的就是老佛爷。你小心点吧，那个布娃娃现在在朕的手上。你以为只有血断这一个线索吗？上头的线索多得很，你赖也赖不掉，逃也逃不掉。朕先不杀你，是看在十二阿哥的面上。母亲谋逆，让孩子怎么面对以后的生命？他才十几岁呀、啊，你让他长大怎么做人？怎么去面对那些兄弟？你这个没性干的女人，连条出路都不给孩子留。你不在乎十二阿哥，朕还要顾全他是朕的儿子呢。今儿个朕把你的人头记在账上，如果你以后再去找小燕子和紫薇的麻烦，再去弄这种妖魔鬼怪的事儿，朕就剁碎了你。皇阿娘，请病退左右，儿子有话想跟您说。皇。
皇帝是不是已经查出来布偶是谁做的了？皇阿娘，布偶是谁做的，朕心里有数。但是要想得到更确凿的证据，恐怕还欠一点。朕不希望继续追究这件事情了，也希望老佛爷也不要追究这件事了。那怎么行啊？我只要一想到有人要陷害皇上，我就胆战心惊的。这皇宫里藏着这样的人。让人睡觉都睡不着，怎么能不管呢？皇阿娘，事情一追查就会一发不可收拾，恐怕祸及子女。你要想想清楚啊。那么皇帝认为是某个娘娘做的？哼，可能更高的人，比如皇后。绝对不可能！皇帝多心了，怎么能怀疑到忠心耿耿的皇后身上呢？他只是太严肃，不讨皇帝的喜欢，但是心地绝对正直，这一点我可以给他打包票。朕就知道皇阿娘会这么说呀。好，那么我们现在都不要凭空去怀疑任何人，这件事朕还会继续的调查。那个布偶上写了字，字迹是跑不掉的，还有针，针也可以查得出来。目前。大家最好按兵不动，不要让那些作恶多端的人干出更离谱的事儿，那可就会给朕带来真正的灾难了。他会搅得后宫翻天覆地呀、啊！嗯、还有，这宫里的私刑必须废除。老佛爷呀、啊，您是吃斋念佛的人，千万不要让那些心狠手辣的嬷嬷给连累了呀！夹棍这东西必须要毁了，对一个柔柔弱弱的姑娘施这样残酷的刑罚，怎么忍心呢？琴棋书画样样精通啊！如果废了手指头，岂不是天大的遗憾吗？皇帝的意思，我知道了。以后不再行求就是了。我会行求紫薇，也是极怒攻心，怕他伤害皇上啊。